నమో వెంకటేశాయ భగవద్గీత బాల వికాసం కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం భగవద్గీత శ్లోకాలలోని సారాంశాన్ని అందులోని అర్థాలను అంతరార్థాలను నేటితరం బాలబాలికలకు సవివరంగా తెలియజేయడం కోసం ఇవాళ ఇక్కడికి విచ్చేశారు ప్రముఖ మహాసహస్రావధాని శ్రీ గరికిపాటి నరసింహారావు గారు ముందుగా గురువు గారికి నమస్కారం తెలుపుకుందాం గురువుగారు నమస్కారం గురువుగారు అలాగే ఈనాటి కార్యక్రమానికి విద్యార్థిని విద్యార్థులు కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా విచ్చేశారు ముందుగా వారికి సాధారంగా స్వాగతం పలుకుతూ ఈనాటి ఈ కార్యక్రమంలో ముందుగా శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్పబోతున్నారో చూద్దాం ఇవాళ ఈ కార్యక్రమంలో శ్లోకాన్ని ముందుగా ఎవరు ప్రారంభిస్తున్నారమ్మా మీలో నేను నువ్వు చెప్తున్నావా అయితే ఇక్కడికి రామ్మా నీ పేరేంటమ్మా నా పేరు కినీష కినీష కినీషా ఇప్పుడు నువ్వు ఏ అధ్యాయం నుండి ఎన్నో శ్లోకం చెప్పబోతున్నావు నేను మూడవ అధ్యాయం నుండి ఆరవ శ్లోకం చెప్పబోతున్నాను మూడవ అధ్యాయం ఆరవ శ్లోకం మరి చెప్తావమ్మా కర్మేంద్రియాని సంయమ్య ఆస్తే మనసా స్మరణ్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ మిథ్యాచారస్ ఉచ్యతే కినీష శ్లోకాన్ని చాలా బాగా చెప్పావమ్మా గురువు గారి ద్వారా నువ్వు చెప్పిన శ్లోకానికి సారాంశాన్ని అర్థాన్ని తెలుసుకుందామా ధనాధం అమ్మాయి చదివిన శ్లోకం మూడో అధ్యాయంలోది కర్మయోగం అంటారు ఇది ఈ కాలంలో బాగా గుర్తుపెట్టుకోవలసిన శ్లోకం కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య ఆస్తి మనస స్మరణ్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మ మిథ్యాచారస్స ఉచ్యతి చాలామంది ఈ కాలంలో ఎలా ఉంటారు అంటే విద్యార్థి అంటే ఒక వేషం ఉంది కదా ఓ యూనిఫామ్ అంటారు కదా మీరు అందరూ యూనిఫామ్ వేసి కడతారు కదా అని చెప్పి నువ్వేం చదువుతున్నావు అంటే వెంటనే ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్నావు అని చెప్పేస్తాం అయిపోయాక తొమ్మిదిలోకి వెళ్ళారు అనుకో మీరు తర్వాత ఎనిమిది అయిపోయింది తొమ్మిదికి వచ్చామంటారు నిజమా అబద్ధం నిజమే కదా నా దృష్టిలో అబద్ధం నేను ఒప్పుకోను మీరు ఎనిమిది అయిపోయి తొమ్మిదికి వెళ్ళినా కూడా అబద్ధమే ఎందుకో తెలుసా ఎనిమిదో తరగతిలో సైన్స్ ఉంది సోషల్ ఉంది తెలుగు ఉంది హిందీ ఉంది ఇంగ్లీష్ ఉంది లెక్కలు ఉంది ఆ పుస్తకాల్లో ఉండే సమస్త పరిజ్ఞానం మీకు వచ్చినట్టేనా వచ్చింది అని ఖచ్చితంగా చెప్పగలవా చెప్పలేము మీరు ఆలోచించండి మీకు అర్థమయ్యే ఉదాహరణ చెబుతున్నా ఎనిమిదో తరగతి అయిపోయింది అంటే అయిపోయింది అంటే అయిపోవడం అంటే ఏంటి ఎనిమిదో తరగతిలో ఉన్న పరీక్షల్లో ఉదాహరణకు తెలుగు పుస్తకం తీసుకుందాం మీ తెలుగు పుస్తకం ఎన్ని పేజీలు ఉంది సుమారుగా పేజీ లెక్క రెండు వందలు సుమారుగా రెండు వందల పేజీలు ఉందా రెండు వందల పేజీల్లోనూ మీరు ఎన్ని చదివారు ముఖ్యమైన చదివారు ఇంపార్టెంటు అందులో మళ్ళీ పరీక్షల దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏమన్నా మనం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంటు ఈ మొత్తమైన చదివాం అందులో ఏమి అడిగారు పరీక్షల్లో వంద మార్కులు అడిగారు అంతేనా వంద మార్కుల్లో పుస్తకంలో ఉన్నవన్నీ అడిగారా లేదు కదా సగమే అడిగారు ఆ సగంలో మళ్ళీ ఎన్ని మార్కులు వస్తే ఎనిమిదో తరగతి అయిపోయినట్టు అని చెప్పారు నూటికి ముప్పై ఐదు వస్తే చాలు అన్నారు అంటే అరవై ఐదు రాకపోయినా పర్వాలేదుగా ఇప్పుడు మనం ఎనిమిదో తరగతి పూర్తి చేసినట్టే చేయనట్ట లెక్క ప్రకారం ఏదో పుస్తకాల లెక్క ప్రకారం పూర్తి చేసినట్టు అనుకున్న మార్కులు వచ్చాయి కాబట్టి వాస్తవంగా చేయనట్టు కానీ మీరు ఖచ్చితంగా ఎనిమిదో తరగతి పూర్తి చేసినట్టే మీలో కొందరైన ఆ మార్కుల కోసం కాకుండా జ్ఞానం కోసం కనుక చదివితే ఈ చుక్క గుర్తులు ఇంపార్టెంట్లు వేరే ఇంపార్టెంట్లు ఈ గొడవ లేకుండా అసలు పుస్తకం పెట్టింది మన కోసం కదా పరీక్షలో వచ్చినా రాకపోయినా మనం చదవాలి కదా అని మీరు చదివితే అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్పిన ఈ శ్లోకాన్ని మీరు అనుసరిస్తున్నట్టు లెక్క చాలామంది లోకంలో ఎలా ఉంటారు అంటే కర్మేంద్రియాలని కట్టేసుకుంటారు అలాగే కర్మేంద్రియములు అంటే తెలుసా వాక్ పాణి పాద పాయు ఉపస్థ వాక్కు అంటే మన నాలుగు మాట్లాడేది పాణి అంటే చేతులు పాద అంటే కాళ్ళు పాయు అంటే మల విసర్జన ఇంద్రియం ఉపస్థ అంటే మూత్ర విసర్జన ఇంద్రియం ఇవన్నీ మనకు చేతులలో కట్టేసుకున్నా ఉన్నామమ్మా కానీ మనస్సులో ఏం స్మరిస్తున్నామో ఎవరికైనా తెలుసా ఏయ్ కుదురుగా కూర్చో అంటే కుదురుగానే ఉన్నాను సార్ కుదురుగా అంటే ఇలా ఎంత కదా కుదురుగానే ఉన్నాను కానీ వాడు బుద్ధి లోపల చాలా కోతి వేషాలు ఇస్తుంది పక్కన నుంచి ఇలా కుదురుగా ఉండటం అంటున్నాడు వాడు ఈ మాస్టర్ తెలియదు ఇది ఎవరు కానీ ఆయన తెలుసు కదా ఇదే కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య ఆస్తే మనసాస్పరం పాఠం వింటున్నాం అంటే వింటున్నాను అన్నాడు ఎందుకంటే మాకు ఉపాధ్యాయులకు ఒక మూడో కన్ను ఉంటుందమ్మా మేము ఉపాధ్యాయులు అందరూ శివుడితో సమానం మాకు మూడో కన్ను అంటే ఏంటో తెలుసా 
మేము ఎదుటి విద్యార్థి వింటున్నాడో లేదో తేలిగ్గా గ్రహించగలం ఎలా గ్రహించగలం మీరు కూడా ఎవరితో అన్న మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు మీ మాటలు వింటున్నారో లేదో మీరు తేలిగ్గా గ్రహించవచ్చు మీ కనుగుడ్లు మధ్యలో లేకుండా ఈ చివరికి కానీ ఆ చివరికి కానీ వెళ్ళాయంటే మీరు వింటలేదని అర్థం నా మాటలు ఖచ్చితంగా నా కేసు చూస్తూ ఉంటే మీ కనుగుడ్లు నా మీదే ఉంటాయి కనిపెట్టేయచ్చు మేము కనిపెట్టేస్తాం కనిపె వింటలేదు నువ్వు అంటాం కానీ కూరాడు ఇక్కడే ఉన్నాను కదా సార్ వింటున్నానండి చెప్పండి మీరు అంటాడు లేదు వాడి మనసు ఎక్కడ ఉంది అదే నాటకం ఈ నాటకాలు ఆడద్దని చెబుతున్నాడు గుష్టు కాళ్ళు చేతులు కట్టేసుకుని అలా కళ్ళు ఇలా పెట్టుకుని ఊరికి కూర్చుంటే సరిపోతాయా ఇంద్రియాలకి మూలమైంది మనస్సు ఈ ఆస్తే మనసాస్పర మనస్సుతో మాత్రం రకరకాల పనికిమాలిన విషయాలన్నీ ఆలోచిస్తూ కాళ్ళు బాగానే ఉన్నాయి కదా చేతులు బాగానే ఉన్నాయి కదా పంచి చూడండి అంచు బాగుండి పంచి అంచుకు ఏముందమ్మా కట్టుకుంటే బాగానే ఉంటాయి దాని గురించి కాదు ఇప్పుడు ఈ పంచకి ఈ కండు బాగిని చూసి మీరు వెంటనే ఏం చేస్తారు లేచారు నమస్కారం చేశారు ఇలా వేసుకున్న వాళ్ళందరూ పండితులనే మీ అభిప్రాయం కానీ ఏపీ పండించిన లేని వాడు కూడా ఇది వేసుకోవచ్చు నేను నాలుగు మాటలు చెప్పాక మీకు కలిపి మీకు గౌరవభావం కలిగితే ఏమంటారు అసలు ఆ వేషం ఏమిటి ఆయన వాక్కు అంటారు వెంటనే లేకపోతే ఏమంటారు వేషమే ఏం లేదు అదే చెబుతున్నాడు సరిగ్గా ఊరికే వేషాలు వేసే ఉపయోగం లేదయ్యా ఈ ఆస్తే మనసాస్పరం మనసుతో మాత్రం రకరకాల పనికి మాలిన విషయాలన్నీ ఆలోచిస్తూ కళ్ళు కట్టేసుకున్న చేతులు కట్టుకుని రోజు నేను బడికి హాజరవుతా చక్కగా అటెండెన్స్లో నేనే ఫస్ట్ అటెండెన్స్లో ఫస్ట్ అయితే ఉపయోగపడి జ్ఞానంలో ఫస్ట్ అవ్వాలి కానీ అటెండెన్స్ దేనికి ఈ ఆస్తే మనసాస్పరం ఇంద్రియార్థాన్ని విమూఢాత్మ పైగా వీడి వల్ల విద్యార్థి దశలో ఇలా ఉంటే పెద్ద నష్టం లేదమ్మా వాడికే నష్టం లోకానికి నష్టం లేదు పెద్ద అయ్యాక సన్యాసులై ఉండి వైద్యులై ఉండి విద్యారంగంలో పెద్దవాళ్ళై ఉండి రాజకీయంలో పెద్దవాళ్ళై ఉండి పెద్ద పెద్ద ఉపన్యాసాలు ఇచ్చి ప్రజలను మభ్యపడుతూ లోపల కనుక పిచ్చి కోరికలతో ఉంటే విద్యాచారస్సు వచ్చితే వాడిని మోసగాడు వాడిని ఏం చేయాలో అది చేయండి అని చెప్పాడు కృష్ణుడు అంత తీవ్రంగా మాట్లాడతాడు కృష్ణుడు వ్యవహారం వస్తే ఈ ఇంద్రియార్థాన్ని విమూఢాత్మ వాడు పైకి నటిస్తున్నాడు వాడు తెల్లబట్టు వేసుకుని చక్కగా ఏమి తెలియనట్టుగా ఉన్నాడు ఇటువంటి వేషాలు వేయొద్దు మిథ్యాచార సవుచ్చిత ఇటువంటి వాడు మోసగాళ్ళ కింద లెక్క ఈ మాయల జోలికి పోయిన వాడు ఎవడు సరైన వాడు కాదు ఆ మాయని గ్రహించండి వేషాన్ని బట్టి లేదా ఆర్భాటాన్ని బట్టి గౌరవించకండి అంతరంగాన్ని బట్టి గౌరవించండి ఇప్పుడు భగవద్గీత నిత్య జీవనానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది రకరకాల మాయల్లో పడకుండా ఉండడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అందుకే ఇది కర్మయోగం మనిషికి నిజమైన జ్ఞానం ఉండాలి కానీ జ్ఞానం ఉన్నట్టు నటించకూడదు అని గురువుగారి ద్వారా క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్నాం కదా తదుపరి ఇప్పుడు శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్పబోతున్నారో చూద్దాం ఇప్పుడు మీలో శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్తున్నారమ్మా నేను సరే ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పమ్మా నీ పేరేంటమ్మా అరవింద్ అరవింద్ ఇప్పుడు నువ్వు ఏ శ్లోకాన్ని చెప్పబోతున్నావు నాలుగవ అధ్యాయం ముప్పై మూడో శ్లోకం నాలుగవ అధ్యాయం నుండి ముప్పై మూడవ శ్లోకం చెప్పబోతున్నాం మరి చెప్తావమ్మా శ్రేయాన్ ద్రవ్యమయ యజ్ఞాత్ జ్ఞాన యజ్ఞ పరంతప సర్వం కర్మాఖిలం పార్త జ్ఞానే పరిసమాప్యతే అరవింద్ శ్లోకాన్ని బాగా చెప్పావని గురువుగారి ద్వారా విన్నావు కదా మరి ఇప్పుడు ఈ శ్లోకానికి అర్థాన్ని అంతరార్థాన్ని గురువుగారి ద్వారా తెలుసుకుందామా నువ్వు వెళ్ళి కూర్చోమా అబ్బాయి చదివిన శ్లోకం నాలుగో అధ్యాయం జ్ఞానయోగంలోది ఎన్నో పనులు చేశాం అనే దానికంటే ఆ పనుల ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అనేది ముఖ్యం అదే జ్ఞానం దాన్నే ఇక్కడ చెబుతున్నాడు శ్లోకంలో శ్రేయాన్ ద్రవ్యమయాత్ యజ్ఞాత్ జ్ఞాన యజ్ఞ పరం తప సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ జ్ఞానే పరిసమాప్యతే సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ జ్ఞానే పరిసమాప్యతే యజ్ఞం చేస్తుంటే చూసారు ఎప్పుడైనా చూసావా ఏం చేస్తారు యజ్ఞంలో ఏవో పదార్థాలు వేస్తారు కదా వేసి కొన్ని చెప్పు పూర్ణాకుతి అని చెప్పి వేస్తారు ఏమేస్తారు నెయ్యి సమితలు ఇంకా ఏవో కొంచెం బెల్లం పువ్వులు ఏవో కూడా వేస్తారు ద్రవ్య ఇవే ద్రవ్యాలు ఏ యజ్ఞానికి ఏం వేయాలి అనేది ఉంది కొంచెం పాలు పెరుగు లాంటివి కూడా కొద్ది కొద్దిగా వేస్తారు మరి నీళ్ళు అవి పోసేకూడదు అగ్ని ఆరిపోతుంది నెయ్యి ప్రధానంగా వేస్తారు వేయాలి ఏ యజ్ఞం చేసినా దేనికి తగిన పదార్థాలు దానికి వేయాలి పైగా యజ్ఞ వ్యవస్థ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఏ కోరికతో యజ్ఞం చేస్తాడో ఆ కోరికకి తగిన పదార్థాలు ఏమిటో పట్టుకుంటుంది వేద శాస్త్రాల్లోనే చెప్పారు ఆ పదార్థాలు వాడితే ఆ కోరిక కూడా తీరుతుంది అందులో ఏమి సందేహం లేదు యజ్ఞం అంటే సాక్షాత్తు విష్ణు స్వరూపం యజ్ఞో వై విష్ణువు అంటారు భాగవతంలో యజ్ఞం అంటేనే విష్ణువు విష్ణువు స్థితికర్త బ్రహ్మ సృష్టికర్త విష్ణువు స్థితికర్త శివుడు సంహారకర్త స్థితికర్త అంటే లోకాన్ని నడిపించేవాడు కదా లోకాన్ని నడిపించేవాడు కోరికలు తీర్చకపోతే ఎలాగా కోరికలు తీరకపోతే లోకంలో నడుస్తుంది అందుకని యజ్ఞం ద్వారా కోరికలు తీరతాయి యజ్ఞ సంబంధమైనటువంటి పేర్లే విష్ణుమూర్తి గో పదో పన్నె
కానీ ఈ ద్రవ్యమయమైన ఈ యజ్ఞం కంటే జ్ఞాన యజ్ఞం గొప్పది అన్నాడు అంటే ఈ యజ్ఞాలు చేస్తున్న కొద్దీ ఏమవుతుందంటే మనం కూడా లోకంలో ఏవో కోరికలు తీరడానికి ఏవో చేస్తారు మాకు సొంత ఇల్లు లేదు అంటారండి సొంత ఇల్లు కట్టుకుంటారు కట్టుకున్న వాళ్ళని ఎవరు ఒక ఇల్లు సరిపోతుంది ఇది మనమే ఉంటాం ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు ఇంకో ఇల్లు లేకపోతే ఎలాగా అని మనం రెండు వచ్చింది ఇక్కడ మనిషికి ఈ కోరికలు ఎలాగైతే తీరకుండా ఇంకా పెరిగిపోతూ ఉంటాయో ఈ యజ్ఞ వ్యవస్థలో కూడా వచ్చే ఇబ్బంది ఏమిటంటే పుత్ర కామేష్టి అని పుత్రుడు పుట్టాడు అనుకో పుత్రికే కామేష్టి అంటాడు ఆ తర్వాత పెళ్లి కామేష్టి అంటాడు తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళకి పిల్లల కామేష్టి జీవితం అంతా కామేష్టే అంచేది వీటికంటే జ్ఞాన యజ్ఞం గొప్పది అంటే ఏమిటి ఈ మొత్తం కర్మల వల్ల అసలు నేను పొందుతున్నది ఏమిటి నిజమే రెండు ఇళ్ళు ఉన్నాయి మూడు ఇళ్ళు ఉన్నాయి మూడు ఎకరాల పొలం ఉంది అంచేది వాస్తవంగా ఆలోచిస్తే ఈ కోరికల వల్ల యజ్ఞాల వల్ల ఈ పదార్థాలు చేసి వేసే యజ్ఞాల వల్ల వాటి ఆ వాటిలోంచి మనం బయటపడి జ్ఞాన మార్గంలోకి వెళ్ళకపోతే అది కూడా విసుగు చేస్తుంది జ్ఞాన యజ్ఞ పరం తప్ప పైగా దానికి ఏం చెబుతున్నాడు సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ ఇలా ఎన్ని కోరికలు పెంచుకున్నా సరే ఎన్ని యజ్ఞాలు చేసినా సరే ఎన్ని క్షేత్రాలు తిరిగినా సరే ఎన్ని తీర్థాలు తిరిగినా సరే ఎన్ని ప్రసాదాలు సరే అన్ని జ్ఞానే పరిసమాప్యతి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అంతా ఒక్కటే అంతా ఒక్కటే ఏకమేవ అద్వితీయం బ్రహ్మ పరమాత్మ ఒక్కటే అదే ఈ జగత్తుగా కనపడుతోంది అని తెలుసుకోకపోతే ఇవన్నీ పోతాయి అది ఒక్కటే తెలుసుకుంటే అప్పుడు ఈ కర్మలు చేసేవన్నీ కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంటాయి అప్పుడు యజ్ఞం కూడా చాలా శ్రద్ధగా చేస్తాడు ఎందుకంటే కోరికలు ఏం లేవు ఆందోళన ఏం లేదు అంచేది ఏ పని చేసినా పరమేశ్వర అర్పణ భావంతో ఆందోళన లేకుండా చేస్తే అది బాగుంటుంది అదే జ్ఞాన యజ్ఞం అంతేకాదు యజ్ఞం కర్మ చేయకపోయినా కూడా మనస్సులో కనుక మనం నామస్మరణ చేస్తూ ఉన్నాం అనుకో నమ శివాయ నమో నారాయణాయ శ్రీమాత్రే నమ ఓ నమో వెంకటేశాయ ఏదో ఒక నామాన్ని మనస్సులో స్మరిస్తూ ఉన్నాం అనుకో అది జ్ఞాన యజ్ఞం అది జ్ఞాన యజ్ఞం జ్ఞాన యజ్ఞం అంటే అది అలాంటి జ్ఞాన యజ్ఞంలో మనం అంతా పాల్గొంది మీకు పాల్గొనడానికి అవకాశం ఏంటంటే ఈ మధ్య ఈ భక్తి ప్రవచనాలు అవి పెరిగాక మా వంటి వారు అలాగే స్వామీజీలు కూడా కొంతమంది జ్ఞాన యజ్ఞాలను చేస్తూ ఉంటారు భగవద్గీత జ్ఞాన యజ్ఞం అక్కడ ఏం యజ్ఞం చేయరు నిజానికి ఉపన్యాసమే ఉంటుంది అంటే ఉపన్యాసం జ్ఞానమే కదా అది యజ్ఞంగా భావించమని అటువంటి వాటికి మీరు కూడా హాజరైతే ఎక్కడొకటి కూర్చున్న నాలుగు మొక్కలు వింటే అనేక విషయాలు తెలుస్తే జీవితం బాగుంటుంది మనం ఎన్ని పనులు చేసినా కూడా మనం చేసే పనుల నుండి ఏం నేర్చుకున్నాం అనేదే జ్ఞానం అని గురువుగారి ద్వారా తెలుసుకున్నాం కదండి తదుపరి ఇప్పుడు శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్పబోతున్నారో చూద్దాం ఇప్పుడు మీలో శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్తున్నారమ్మా నేను నువ్వు చెప్తున్నావా అయితే ఇక్కడికి రామ్మా నీ పేరేంటమ్మా నా పేరు సంజన 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 ఇప్పుడు నువ్వు ఏ శ్లోకాన్ని చెప్పబోతున్నా నేను పద్నాలుగవ అధ్యాయంలో ఆరవ శ్లోకాన్ని చెప్పబోతున్నాను మరి చెప్తావమ్మా తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకమనామయం సుఖ సంఘేన భద్నాతి జ్ఞాన సంఘేన చానగా సంజన శ్లోకాన్ని బా చెప్పావు గురువుగారి ద్వారా సారాంశాన్ని తెలుసుకుందాం నువ్వు కూర్చో అమ్మాయి చదివిన శ్లోకం పద్నాలుగో అధ్యాయం గుణత్రయ విభాగ యోగంలో గుణాలు అనేవి మూడు రకాలుగా ఉంటాయి సత్వగుణం రజోగుణం తమోగుణం తమోగుణం అనగానే మనం సాధారణంగా అది చెడ్డది అంటారు వ్యతిరేకిస్తారు రజోగుణం కూడా అంత మంచిది కాదంటారు సత్వగుణం మంచిది అంటారు కానీ ఆ మంచితనంలో కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అది ఇక్కడ చెబుతున్నాడు ఇక్కడ ఏ గుణమైనా సరే మనని బంధిస్తుంది కారణం ఏమిటో తెలుసా గుణం అనే మాటకి సంస్కృతంలో రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏదో మంచి గుణాలు చెడ్డ గుణాలు అంటారు మనకి అదొకటి రెండోది గుణం అంటే తాడు సంస్కృతంలో గుణం అంటే తాడు తాడు బంధిస్తుంది కదా బంగారపు తాడైనా బంధిస్తుంది అది సరిగ్గా చెబుతున్నాడు కృష్ణుడు అది బంధనం కాకుండా చూసుకోండి అని తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకం అనామయం సుఖ సంఘేన బద్ధనాతి జ్ఞాన సంఘేన చానఘ అనఘ అనేది ఇందులో సంబోధన చానఘ కాదు చా అనేది ఊరికే ఒక అక్షరంగా ఉంటుంది మరియు అని అర్థం అనఘ అంటే పాపము లేనివాడ భగవద్గీత అంతా విన్నాక ఆచరణలో పెట్టాక పాపాలు ఎందుకు ఉంటాయి పగేది పద్నాలుగు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాడు ఇంచుమించి అయిపోతుంది అందుకని పాపం పోయినట్టే లేక అందుకని అనగా పుణ్యాత్ముడవైన ఓ అర్జున ఎంత పుణ్యాత్ముడవైన ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలయ్యా ఏమిటది తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకం అనామయం సత్వగుణం ఉందే అది తమోగుణం కంటే రజోగుణం కంటే మంచిది అందుకని పూర్తిగా మంచిది అనుకోవద్దు తరగతిలో విద్యార్థుల్ని వాళ్ళని పోల్చినప్పుడు చూడండి ఏమిటోనండి వీడితో పడలేకపోతున్నాం అని అంటే మాస్టర్ ఏమంటారు ఇంకోడు ఉన్నాడండి బాబు వాడికంటే వీడిని అయ్యమంట అంటే ఇక్కడికి వీడేం గొప్పవాడని కాదు అక్కడ ఆయనతో పడి పడి ఉన్నాడు ఆయన అందుకని ఏమంటాడు వాడికంటే నయ్యమండి బాబు కొంచెం నయం వాడు కనీసం బడికైనా వస్తాడు వీడు అసలే రాడు అంటాడు అంతే కదా ఈ త్రిగుణాలు కూడా అంతే తమోగుణం అంటే నిద్
అలాగే హింస క్రౌర్యం అసలే పనికిరావు కానీ ఒక్కోసారి లోకంలో పరిస్థితులు పెట్టి కొంచెం మనం ఎవరిని కొట్టకపోయినా కొట్టినంత హడావిడి చేయాలి లేదా పనులు అడవు అంటే తమ గుణం కూడా అవసరం ముఖ్యంగా శారీరక శ్రమ పడేటటువంటి నౌకర్లు వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారండి వాళ్ళు అలా మాట్లాడితే కానీ పని చేయరు ఏమంటే దయచేసి మీరు సమయానికి రావాలండి పని మనిషి గారు అంటే మీరు చేసుకోండి మాకు జీతం ఏంటి అంటారు వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు కాస్త తమ గుణంతోనే మాట్లాడాలి లేకపోతే పని చేయరు ఎవరు ఉన్నా అక్కడ అంత మాత్రం చేత మన హృదయంలో వాళ్ళ మీద ఏమి ద్వేషం కానీ కోపం కానీ ఉండకూడదు అలా ఉంటే కానీ పని చేయరు అంతే కదా అందుకే చేయాలి అలాగే విద్యార్థులకు ఏకలయ్యాలంటే ఉపాధ్యాయులు కాస్త భాష కొంచెం ఘాటుగా ఉండాలమ్మా తప్పదు మనం ఏమి అనుకోకూడదు అందుకే బతిమలాడు చెబితే ఎవరు మన ప్లీజ్ డూ హోమ్ వర్క్ అని మేస్టర్ అన్నాడు అంటే నేను మేస్టర్ కాదు అసమర్థుడు అని అర్థం డూ హోమ్ వర్క్ అలాగే ఉండాలి లెక్క ఈ వేలు ఇలాగే ఉండాలి అంతే కదా అప్పుడు కూడా అమ్మో అమ్మో అంటారు బతిమలితే ఎలాగా అది తమ్మో గుణమే మరి బెదిరించడం కానీ తప్పదు అది అలాగే తమో గుణం అలాగే రజో గుణం పోటీ పడ్డు మీరు చదువులో పోటీ పడతారు చదువుతారు నాకు ఏవో ఎక్కువ మార్కులు అంటారు పడాలి ఆ మాత్రం ఉండాలి కానీ ఇంక జీవితాంతం ఆ పోటీలన్నీ పనికిరాదు ఇంకా సత్వగుణం మంచిదే కానీ అది కూడా ఏం చేస్తుందా అది కూడా మనుషుల్ని బంధిస్తుంది నిర్మలత్వం వల్ల గొప్పదనం వల్ల సత్వగుణం వస్తుందా తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశకం అనామయం సత్వగుణం మంచిది నిర్మలత్వం ఉంటుంది అందులో అనామయం శాశ్వతం ఎటువంటి వ్యాధి లేకుండా ఇబ్బంది లేకుండా మంచి బాగుంటుంది కానీ అవి కూడా సుఖ సంఘేన బద్ధాతి జ్ఞాన సంఘేన చ అనగ సుఖం అనేది మంచిదే కానీ సుఖ సాంగత్యం కూడా బంధిస్తుంది ఒక్కోసారి ఎందుకంటే మనకు చదువుకోవడం కంటే మిత్రులతో కలపడం కాలక్షేపం చేయడం ఫేస్బుక్లో పెట్టుకోవడం వాట్సాప్లో పెట్టుకోవడం ఇదంతా సుఖ సంఘం మనకు మనసుకు నచ్చుతుంది కానీ ఇది బంధనమా కాదా ఎలా బంధనం చెప్పండి ఒకరోజు చూసి మొదలు పెట్టాము అమ్మాయిలాగా ఓ పాతిక మందికి సమాధానం చెప్పావు రెండో రోజు ఇలా నాలుగు రోజులు మీరు వరుసగా అవన్నీ చూస్తూ అన్నీ పంపుతూ నొక్కుతూ బొట్టన వేలు పైకి చిటికిన వేలు కిందికి పెట్టి ఆడుకున్నారనుకోండి పది రోజులు అయ్యాక ఏమవుతుంది తెలుసా ఇవేళ ఎవరు ఏం పంపలేదు ఏమిటి మన అసలు మర్చిపోయారు జనం అంతా ఇదే బంధనం అంటే పంపితే నీకే పంపకపోతే నీకే అలాగే జ్ఞాన సంఘేన చానక జ్ఞాన సాంగత్యం కూడా ఒక్కోసారి బంధిస్తుంది అంటే సత్సంగం సత్సంగం అంటారు మీరు గమనించాలి అక్కడక్కడ పది మంది చేరతారు విష్ణు సహస్రం చదువుతారు ఇవి పారాయణం చేస్తారు లలిత సహస్రం అంటారు ప్రసాదాలు తింటారు అదే చెబుతున్నాడు కృష్ణుడు స్పష్టంగా ఇది జ్ఞాన సంఘం సాంగత్యం మంచిదే కానీ ఏమవుతుంది తెలుసా ఒక పది రోజుల పాటు మీరు ఆ పేరు మీద ఎక్కడికైనా వెళ్ళారు అనుకోండి మీ ఇంట్లో మీ తల్లిదండ్రులు పెడుతూ ఉంటారు గమనించాలి సత్సంగం సత్సంగం అంటారు పదకొండో రోజు ఇప్పుడు వెళ్ళలేదు అనుకో ఏదైనా పని ఉండే అవతల వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మీరు ఈ మధ్య రావట్లేదే ఇదే బంధనం అంటే ఆవిడకి ఎందుకండి ఈ విషయం అసలు అంటే అదో అదొక బృందంగా తయారైంది అనమాట అంటే మళ్ళీ ఏదో ఓటు పెట్టుకుని వీళ్ళు వచ్చారు ఓటు రాలేదు ఇది జరిగింది అది జరగలేదు అంటే జ్ఞానం ఎక్కడ ఉంది అజ్ఞానం తప్ప అందుకని జ్ఞానం కూడా బంధిస్తుంది సుఖం కూడా బంధిస్తుంది సత్వగుణం కూడా బంధిస్తుంది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మంచి గుణాలు అనుకునే వాటిలో కూడా చాదస్తంగా మారకూడదు పెడితే పెడతాం లేకపోతే లేదు మనం ఇంట్లో ఉంటాం మనం చేసుకుంటాం అలా ఉంటే త్రిగుణాల నుంచి తేలిగ్గా మనం బయటపడి గుణాతీత స్థితికి చేరుకుని జీవితం అంతా ఆనందంగా ఉండొచ్చు అందుకని మనం అనుకునే పుణ్యం కూడా మనకి బంధనం కాకుండా చూసుకోవాలి అది వ్యక్తి మంచి గుణాన్ని చాదస్తంగా మార్చుకోకుండా చూడటమే సత్వగుణమని గురువుగారి ద్వారా క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్నాం కదా తర్వాత ఇప్పుడు శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్పబోతున్నారో చూద్దాం ఇప్పుడు మీలో శ్లోకాన్ని ఎవరు చెప్తున్నారమ్మా నేను నువ్వు చెప్తావా అయితే అక్కడికి రామ్మా నీ పేరేంటమ్మా హేమ వెంకట నారాయణ హేమ వెంకట నారాయణ నువ్వు ఇప్పుడు ఏ శ్లోకాన్ని చెప్పబోతున్నావు నేను ఆరో అధ్యాయము ఆత్మ సంయమ యోగం నుండి పదిహేడవ శ్లోకాన్ని పారాయణం చేస్తున్నాను సరే చెప్పు యుక్తస్వప్నోతి దుఃఖ యోగోతి దుఃఖ హేమ వెంకట నారాయణ శ్లోకాన్ని చాలా చక్కగా చెప్పావు గురువుగారి ద్వారా అర్థాన్ని సారాంశాన్ని తెలుసుకుందాం నువ్వు వెళ్ళి కూర్చోమా ధన్యవాదాలు ఆరో అధ్యాయం ఆత్మ సంయమ యోగానికి ధ్యాన యోగం అని కూడా పేరు ఉంది ఆ పేరుతో కూడా పిలుస్తారు భగవద్గీతలో కొన్ని అధ్యాయాలకి రెండేసి రెండేసి పేర్లు ఉన్నాయి మనుషుల్లో కొందరికి రెండేసి పేర్లు ఉండవు మీ అందరికీ ఉంటాయి అలాగే కొన్ని యోగాల కాలాంతరంలో పేర్లు అందరూ ఉండే విషయాన్ని బట్టి దీంట్లో మనస్సును నిగ్రహించుకునే విధానం చెప్పాడు కాబట్టి ఆత్మ సంయమ యోగం అలాగే ధ్యానం ఎలా చేయాలి యోగాభ్యాసం ఎలా చేయాలనే విషయాలు కూడా చెప్పాడు అందుకని దీనికి ధ్యాన యోగం అని కూడా పేరు వచ్చింది ఆ ఎప్పుడు యోగాభ్యాసము ధ్యానానికి సంబంధించే కాదు మొత్తం జీవితం అంతా మనం నేర్చుకోవలసిన విషయమే ఇప్పుడు చదివిన శ్లోకంలో చెబుతున్నాడు 
ಯುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ ಯುಕ್ತ ಚೇಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮಸು ಯುಕ್ತ ಸ್ವಪ್ನಾವಬೋಧಸ್ಯ ಯೋಗೋ ಭವತಿ ದುಃಖ ನಿಜಂಗಾ ಈ ನಿಯಮಾಲು ಪಾಟಿಸ್ತೇ ದುಃಖ ಭವತಿ ಮನಕ ದುಃಖವ ಅನೇದು ಜೀವಿತಂಲೋ ಉಂಡದಸು ಏಮಟ ಆ ನಿಯಮಾಲು ಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ವಿಹಾರಸ್ಯ ಆಹಾರಂ ವಿಹಾರಂ ರೆಂಡು ಯುಕ್ತಂಗಾ ಉಂಡಾಲಿ ಯುಕ್ತ ಚೇಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮಸು ಈ ಪನಿ ಎಂತವರಕು ಚೆಯ್ಯಾಲೋ ಅಂತವರಕೇ ಚೆಯ್ಯಾಲ ಅಕಡ ಉದಲೆಯಾಲಿ ಅಲಗೆ ಈ ಪನಿ ಚೆಯ್ಯಾಲೋ ಆ ಪನಿ ಚೆಯ್ಯಾಲ ಅನಿ ಪನು ನೆತಿಮೇದು ಬೆಟ್ಕುಕೊಡದು ಇದಿ ಮುಖ್ಯಂ ಅಲಗೆ ಯುಕ್ತ ಸ್ವಪ್ನಾವಬೋಧಸ್ಯ ಸ್ವಪ್ನವಂಟೆ ನಿದ್ರಪೋಡಂ ಅವಬೋಧಂ ಅಂಟೆ ಮೇಲ್ಕೊನಡ ಇಪ್ಪುಡು ಪಡುಕೋವಾಲ ಅಪ್ಪುಡು ಪಡುಕೋವಾಲ ಇಪ್ಪುಡು ಲೇವಾಲ ಅಪ್ಪುಡು ಲೇವಾಲ ಇವನ್ನಿಟಿಗೆ ಯುಕ್ತ 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 ಅನ್ನು ಜೇರ್ಚಡು ದಾನಕ್ಕೆ ವೆಂಟನೆ ವೆತಿರೇಕಂ ಆ ಯುಕ್ತ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರ ಮೇರು ಬಾಗ ತೆಲುಸುಕೋವಲಸಿಂದಿ ಯುಕ್ತಮೈನ ಆಹಾರಂ ಈ ವೈಶ್ಯಕ ಯುಕ್ತಮೈನ ಟುಮಂಡ ಆಹಾರಮೇ ತೆನಾಲಿ ಅಂದಿಗೆ ಆಹಾರ ವಿಷಯಲ್ಲೋ ಚಾಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೊಡೋದು ಬೈಟ ಪದಾರ್ಥ ಏವಿ ವೀಲೇನಂತ ವರಕು ತೆನಕೋಡೋದು ಉಪವಾಸ ಉಂಡ ಮಂಚಿದೆ ಆ ರೋಜು ಏದೋ ಸೋಮವಾರ ಅಂಟೆ ಶಿವುಡು ಶನಿವಾರ ಅಂಟೆ ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಕಡುಬು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಚೋಡುವಂತೆ ಮಂಚಿಡು ತಗಂತೆ ತೆನಕೊಡೋದು ವಿಹಾರಮು ಇದು ಸಾಲ ಮುಖ್ಯ ಮೀ ವಯಸ್ಸು ವಾಳಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಮೀಗ ಎಮ್ದೋ ತರಗದ ಕೊಂಚಂ ಜಾಗ್ರತೆಗಾ ಉಂಟಾರ ಗಾನ ತೊಮ್ಮಿದಿ ಪದಿ ದಗಿರ ಕೊಚ್ಚೇಸರಕಿ ಅಮ್ಮಕೆ ನಾನಕೆ ಓ ಮಾಡ ಚೆಪ್ಪೇದೆ ಬೈಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕಡಗೆ ಎಳಿಪೋಯಿದೆ ಎಂದಕಂಡೆ ಯವರದೋ ಪುಟ್ಟ ರೋಜು ಪಾರ್ಟಿ ಅದೇ ವಿಹಾರಮು ಇಂಟ್ಲೋ ಚೆಪ್ಪಿ ಬಿಡತೆ ಪೆದ್ದ ವಳತೋ ಕೂಡ ಬಿಡತೆ ವಳ ಕಂಗಾರ ಉಂಡದು ಮನ ಕಂಗಾರ ಉಂಡದು ಅಲ ಉಂಡದು ಅಂದಕ ಸ್ವಚ್ಛಗಾ ಮಾಟಾಡ ಕೊಚ್ಚ ಸ್ವಚ್ಛಗಾ ಇಂಕ ಸಾಲ ಜರುಗುತೆ ಅಮ್ಮ ರೇಬದ್ದು ನವರ ಬಾಧ್ಯತೆ ವಹಿಂಸಾರ ಜೀವಿತಾನಕಿ ಅಂದೆ ಮನ ಆಹಾರಾಲ ವಿಹಾರಾಲ ವಿಷಯಲ್ಲೋ ಮನವೇ ಜಾಗ್ರತೆಗಾ ಉಂಡಾಲಿ ನೀವೇದೋ ಕೂಚನ್ ಚದುಕೊಂಡ್ರು ಉಂಟಾವ ಇಂಕೋ ಸ್ನೇಹಿತರಾಲೋ ಎವರೋ ಫೋನ್ ಚೇಸಿ ಏನು ಚದುತೋ ಅಸ್ತಮಾನ ದಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆಡದಾವ ಅಂಟಾರೆ ವೆಳಿಪೋಯ್ ಬುದ್ಧ ಅನಿಪಿಸ್ತೀನಿ ತಗಜಂಗ ಲೇದು ನೀವು ಚದುಕೋ ನೀವು ಹೇಳಮ್ಮ ಚೆಪ್ಪಾಲಿ ಮನವ ಯಾವನೋ ಅನ್ಕೊಂಟಿಂದೇಮೋ ಅನ್ ವೆಳ್ಳ ಮಾಲೆ ಪಡ್ತೀವಿ ಇಂಕೋಸಾರ ಆವಡ ಬೆಳೋದಮ್ಮ ಮನವೇ ಬೆಳಿತಾವ ಅಲವಾಡು ಪಡ್ಡಾವ ಅಲಾಗೆ ಯುಕ್ತ ಚೇಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮ ಇದು ಪೆದ್ದ ಜಾಗ ಕೂಡ ವರ್ತಿಸ್ತೀನಿ ಪನ್ನು ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಯಜ್ಞಿಯಾಗಾದರೂ ಸಹ ಕಾದು ಮಾಮೂಲು ಇಂಟ್ಲೋ ಪನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಎಂತವರೆಗೂ ಚೆಯ್ಯಾಲೋ ಅಂತವರೆಗೂ ಚೇಸಿ ಆಪೆಯ್ಯಾಲಮ್ಮ ಬೀರುವಾಳು ಬಟ್ಟಲು ಸದ್ದುಕೋಣ ಮಂಚಿದೆ ಗಾಯನ ಕೊಂತಮಂದಿಗೆ ಚಾಲಸ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಉಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಸ್ತಮಾನು ಬೀರುವಾ ತೀಸಿ ಪೈಕಿ ಕಿಂದಕ್ಕೆ ಕಿಂದಕ್ಕೆ ಪೈಕಿ ಸದರವೇ ಪನಿಂಕ ಇಂಕೊಂತಮಂದಿಗೆ ಸ್ನಾನಾಲು ಜೇಸಿ ಚಾದಸ್ತೆ ಉಂಟುಂದಿ ಪೊದ್ದೂನು ಒಸಾರು ಸಾಯಂತ್ರ ಒಸಾರು ಚೇಸ್ತೆ ಪರವಾಗಲ್ಲ ರೋಜು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲು ಜೇಸಿಯಡು ವೀಲೈತೆ ಏದನಾ ತರಿಸಿಂದೇನು ಬೀರುವಾ ಅಂತ ತಡಿಪೇಡು ದೀನೇ ಚಾದಸ್ತೆ ಉಂಟಾ ಇದೇ ಯುಕ್ತ ಚೇಷ್ಟಸ್ಯ ಕರ್ಮಸು ಎಪ್ಪುಡು ಪೂಜಲೇನಾ ಯಜ್ಞಾಲಯನಾ ಯಾಗಾಲಯನಾ ಜೀವಿತಂಲೋ ಏ ತಾಪತ್ರಯಮೇನಾ ಸರೇನಮ್ಮ ಒಕ ಪೆದ್ದ ವಯಸ್ಸು ವಚ್ಚಿಂದಿ ಕೊಡುಕು ಕೊಡುಕು ಪೆಳಿ ಜೇಸಾರು ಇಕ ಕೊಡುಕು ಕೊಳ್ಳು ಚೂಸ್ಕೊಂಡಾರು ವ್ಯವಹಾರ ಅತ್ತಕರ ಮಾವಕರ ಕಸ ದೂರಂಗ ಉಂಡಾರು ಎಂತವರೆಗೂ ಚೆಯ್ಯಾಲೋ ಅಂತವರೆಗೂ ಚೆಯ್ಯಾಲ ಅಕಡೆ ಉದಲೆಯಾಲ ವಿಷಯಾನಿ ಅಪ್ಪಡ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಂದ್ರೆ ಯುಕ್ತ ಸ್ವಪ್ನಾವಬೋಧಸ್ಯ ನಿದ್ರಪೋಡಂ ಕೂಡ ಸಮಯಾನಕೇ ನಿದ್ರಪೋವಾಲ ಖಚ್ಚಿತಂಗ ಸ್ವಪ್ನ ಅಂಟೆ ಕಲ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಪಡ್ಕೋಡ ಪಡ್ಕೊಂಡೇನೇ ಕದ ಕಲ ಅಲಾಗೇ ಮೆಲುಕು ರಾವಡಂ ಕೂಡ ಖಚ್ಚಿತಂಗ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅಲಾರಂ ಪೆಟ್ಟುಕೊನೆ ಅವಬೋಧಸ್ಯ ವೆಂಟನೆ ಲೇವಾಲಿ ಮನ ಚೆಯ್ಯಮ ಪಾನಿ ಮನ ಅಲಾರಂ ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡ ಚಕ್ಕಗ ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಮೊಗ್ಗಾನೆ ಏನು ಚೇಸ್ತಾವ ಪಕ್ಕನೆ ಓ ಬಟನ್ ಉಂಟುಂದಿ ಸ್ನೂಜಿಂಗ್ ಅನಿ ಅಪ್ಪಡೇ ಲೇವಾ ಕಸೇಪ ಆಗಿ ಲೇಸ್ತಾವ ಮರ್ನಾಳು ಲೇಸ್ತಾವ ಅಂದರೂ ಒಟ್ಟು ಉಕ್ತಾವ ಅಕ್ಕಡ ಅಂಟೇ ಕಸೇಪ ಪಡ್ಕೊಂದಾವ ತಲ್ಲು ತಂಡ್ರು ಪಡ್ಕೊನೆ ಮಮ್ಮಿ ಅಂಡೆ ಅಕ್ಕಡ ಮನ್ನಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಓಡ್ದೆ ಯಾರೈಂದೆ ಅಕ್ಕಡ ಈ ನೀನು ಅಲಾರ ಎಂದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡಾವಮ್ಮ ಲೇವಡಾನಕ ಮ ಪಡ್ಕೊಡಾನಕ ಅಂದಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತ ಯುಕ್ತ ಸ್ವಪ್ನ ಅವಬೋಧಸ್ಸ ಪಡ್ಕೊನೇ ಸಮ